Die Friedhöfer und ihr Schützenfest. Am 7. und 8. Juli 2013 feierte die Friedhöfer Schützengesellschaft ihr traditionelles Schützenfest auf der Friedhöfer Schützenaue, neben ihrem Schützenhaus am Feldtrupper Kirchweg. Die Aufrechterhaltung einer Tradition wie unser traditionelles Schützenfest gestaltet sich immer schwieriger. Es fehlt teilweise an der Toleranz und Akzeptanz des Einzelnen. Die Identifikation mit den Schützenvereinen in unserer Stadt, und da spreche ich nicht nur für die Friedhöfer Schützengesellschaft, hat bei den Bürgern der Stadt Steinfurt durch fehlenden Nachwuchs in den letzten Jahren sehr gelitten. Aber ein Aufgeben ist für uns Friedhöfer Schützen undenkbar. Das hat seinen eigenen Charakter. Alles ist etwas kleiner, dafür aber gemütlicher, so die erste Vorsitzende Doris Janne. Das Gewehr über! Seit vielen Jahren feiern wir unser Schützenfest quer durch unsere Stadtgeschichte. Ein echter Karant für gute Laune. Vor dem Beginn des Schießens um die Königswürde wurde der amtierende König Dennis Dümmer abgeholt. Der Weg führte die Schützen durch die Straßen des Stadtteils Friedhof, abgeleitet vom Freihof, in den Katagen zum Elternhaus des Königs. Ja, das hat es ja auf dem Friedhof an für sich noch gar nicht gegeben. Zweimal schützen König hintereinander, ja. aber das aus besonderem Anlass. Genau. Aber jetzt ist heute Kommt der, nächste. der Abschiedstag. Leider ja, Und leider ja. Leider sagst du? Ja, ich dachte, zwei ja. Jahre, das hätte gereicht. Ich hätte neun dran gehängt, aber ich darf ja nicht mehr. Ah ja. <lacht> ich nehme mir mal eine einfach so. Ich oh, Rino! Hast du deine E-Mails geguckt? Ja, wir nicht so gekommen. Hast du losgeschickt? Meine Set! Noch meine Set! Oh, Rino! Der Druck so schlaff. Danke. So, einfach mal schauen.
Aber bezahlen wir Aber bezahlen wir Ich muss mal hier rüberkommen, aus einem ganz bestimmten Grunde. Ja. Erst einmal schmeckt es sehr gut. Ja. Die Friedhöfer und ihr Schützenfest. Wer etwas über die Geschichte der Friedhöfer hören möchte, ich glaube, der muss sich hier in dieser Runde einordnen. Ja, wir haben heute nicht bei strahlendem Sonnenschein und vor einem gut gelaunten Publikum konnte Dennis Dimmer seine Königswürde beim Königsschießen der Friedhöfer Schützengesellschaft auf der Schützenaue am Feldtrupper Kirchweg verteidigen. Wir haben dort äh, fünf ehrwürdige Anwärter, die dann wären Doris Janning, Günther Morgenstern, Tobias Hemker, André Greive und Simone Kreisner. Für das Stechen bitte ich dann jetzt diejenigen, die ich aufgerufen habe, sich am Schießstand zu sammeln. Günther, als nächstes bist du, ne? Günther, als nächstes. Du bist auch noch mit drin, ne? 10 Euro? Oh, gut, die dort machen, das war ganz nah dran. Ja, hm. ich hab ja schon. Ja, hab ich ja schon. Ja. Ja. Scheiße, ey. Was hast du gehört? Wo ist denn nicht mit? Wie mit, ey? Was soll ich machen? Wo ist denn nicht wie mit? Ich wollte so gerne. Wir sind. Ich habe ja den Griff abgegeben. Ich habe ja den Griff So, die letzte Kugel. Jetzt kann es noch mal spannend werden. Es ist sowas von knapp, da müssen wir uns erst noch mal beraten. Da müssen wir noch mal gucken. So, ich bitte da mal eben kurz hier vorne da mal ein bisschen Platz zu machen. Ich darf jetzt verkünden, wir haben einen neuen. Wir haben einen neuen König. André! Mit 22 Ringen unangefochten. Es war wirklich André Greive setzte sich gegen seine Mitkonkurrenten durch und sicherte sich so die Königswürde. Herzlichen Glückwunsch, Michael. Und bevor es dann dazu kommt, dass wir leider, leider den alten König entlassen. Wir wollen den König. 
Ja, ich hatte so einen Friedhöfer, Junge hat es geschafft. Ja. André, ähm, die Friedhöfer, man sagt, man gehen ja nach, sind ein besonderes Verlückchen. Ja, das auch. Äh, die müssen besonders regiert werden. Traust du dir das zu? Doch, auf jeden Fall. Ja, ja dann wünsche ich dir noch tollen Spaß in diesem Jahr und dann sehen wir uns auch wieder. Vielen Dank. Danke, ciao. Königs Danke. So, ich bitte dann auch mal die Krönung des Königspaares André Greive und Vanessa Kramer fand im Rahmen des Schützenfestes statt. Euch ein ganz großes Dank. Ihr habt Vereinsgeschichte geschrieben. Das war vorher schon so, wo ihr den König gemacht habt, vor zwei Jahren. Ja, genau. Es darf ruhig applaudiert werden, weil ich glaube, Angela, die hat da ein ganz großes... Die hat da gesagt, ja komm, machen wir. Da lassen wir uns nicht lumpen. Ja. Ich finde, die zwei Jahre oder was, die Angela und Dennis verbracht haben als König und Königin, die die Fahne hochgehalten haben, Bedarf es dann doch mal ein, ein ganz starkes, dreifaches Hori! 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 Super. So. Aber jetzt darf ich leider, leider, ja, es ist so, es tut mir leid. Fangen wir mit der Johanna an. Leider, leider, leider. Ja, machen wir das zusammen. Schiffe, walte deines Amtes. Ja, Mann! Oh. Johanna, nicht fein, nicht fein. Du kriegst eine neue Krone. Die Mama macht das schon. Angela, die auch ein ganz großes Danke, Danke, Dankeschön. Aber außer diesem Blumenstrauß bekommst du ja noch was. Weil... Ja, ihr seid noch nicht ganz entlassen, also zumindest ein Jahr dürft ihr noch was tragen, ruhig an, kein Herzanfall kriegen. <lacht> für die ehemalige Königin, für ein weiteres Jahr, hat sie sich den Orden tapfer verdient. Ja. Ich möchte ja nur einmal im Namen von meinem Mann und von mir einfach nur Danke sagen, dass meine Tochter so einen tollen Blumenstrauß hat, weil die Johanna eine so tolle Prinzessin war. Sag einmal ganz laut Danke. Danke. Ja, ich würde mal sagen, damit die Hände nicht ganz so voll wären, Vanessa, hast du dir das gut überlegt? Hast du. Deswegen dürfen wir dich jetzt als neue Königin Grünen. Deshalb, Schöffe, Walte deines Amtes. Hier steht die Krone perfekt. Die Haare werden später gerichtet. Einmal ganz, ganz, ganz großes Dankeschön nochmal. Wirklich hervorragend. Wir werden das heute Abend noch sehr, sehr, sehr vertiefen. Die neue Königin bekommt natürlich auch einen Blumenstrauß. Dennis, komm nach vorne. Aber? Du musst die Miesen. Nur zwei. Ich ja. sagte, das kommt noch. Aber du kannst nicht mehr draufkommen. Du bist ein bisschen krank. Nicht wieder. Danke, danke, das ist echt. Dennis. Oh. Schütte, Walte, alles in Griff. Das 
Ich bin das nicht. Ich bin das nicht. Wir werden jetzt das Ganze hier haben die jetzt Zeit, ein bisschen zu wachsen, ein paar einzuwachsen. Und vielleicht kennst du auch noch mal hinten an. So. Dann würde ich sagen, wir verabschieden und wir begrüßen auf das neue Königspaar. Ein dreifaches Hobby. 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 So. Jetzt trinkt ihr erstmal. Relativ zügig, Bein. Erst mit Bein, 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 Bein. Anstoßen von mir. Nimm mal. Erst mit Bein. Anstoßen. Jetzt kriegst du mir die ganz schön wieder. Das war der Antrag, habt ihr gesehen, ne? Ja, musst du wieder sein. Oh, ja, wir werden es dementsprechend auch beim Kaiserschießen wegmachen. Vielleicht haben wir dann auch irgendwann mal, aber auch hier eine Kette als ehemaliger König für ein weiteres Jahr. Hat die Du bist quasi nicht entlassen. Das alte und das neue Königspaar, ein Dreifaches. Hui! Da! Hui! Da! Hui! Da! So, Friede war fertig, Mann, zum Eintreten! Zum Festumzug am Samstagabend versammelte man sich am Vereinslokal Kegelkotten. Mit dem amtierenden Königspaar André Greive und Vanessa Kramer sowie ihrem Throngefolge führte der Festumzug durch die Straßen des Stadtteils Friedhof und endete am Schützenhaus der Friedhöfer Schützengesellschaft am Feldtrupper Kirchweg. Nach dem Einzug ins Schützenhaus brachte die Musikkapelle dem Königspaar ein Ständchen.
Danach wurde ordentlich gefeiert.